Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Shalom Aleichem, bersama Mesias. Selamat berjumpa kembali, Saudara, dengan saya, Arhimandri Tromo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan berasal dari Saudara Amos. Pertanyaan demikian, Salam Romo Daniel, saya bersyukur bisa mengetahui channel ini di mana saya belajar banyak mengenai kekristenan dari ajaran para rasul melalui Romo Daniel. Selamat datang dan selamat belajar. Saya adalah seorang praktisi dari praise and worship di sebuah gereja. Saya mendapat pencerahan dari Rom Romo mengenai satu, menyembah dalam roh dan kebenaran, dua, restorasi pondok daud. Saya sangat diberkati dengan pencerahan dari Romo dan ingin menanyakan lebih lanjut mengenai satu, apakah nanti di surga itu kerjanya umat hanya bernyanyi? Wahyu 7 ayat 11 sampai 12. Dua, bagaimana dengan orang yang percaya Yesus tapi memang tidak hobi bernyanyi? Tiga, apakah benar ada kuasa dalam pujian dan penyembahan? 2 Korintus 10 ayat 4, 2 Raja-Raja 3 ayat 15, 19, 2 Tawarih 20 ayat 21 sampai 22, Kisah Rasul 16 ayat 25, 26. 4. Apakah pujian dan penyembahan ini bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus? Masmur 40 ayat 4, Yohanes 20 ayat 12 ayat 32. Mohon pencerahan dari Romo Daniel dan saya mengusulkan apakah memungkinkan kalau di channel YouTube Romo Daniel ini dibuatkan playlist yang khusus mencerahkan tentang pujian dan penyembahan. Karena saya sendiri sangat susah untuk mencari topik ini dalam video Doro Romo yang jumlahnya sudah ratusan. Mengingat karena saya sendiri berasal dari gereja karismatik seperti Romo Daniel terdahulu, sebenarnya banyak saudara-saudara kita yang dengan hati tulus ingin melayani, tetapi mendapat pengajaran dan pengetahuan yang salah. Mungkin karena sudah kebiasaan atau ajaran yang terkontaminasi, jadi akan sangat bermanfaat kalau pengalaman-pengalaman Romo yang sudah ada mengenai ini bisa dikumpulkan dalam satu playlist. Terima kasih Romo Daniel, Tuhan Yesus memberkati, semoga selalu diberkati kesehatan, diberkat, diberi kesehatan dan kekuatan. Saudara Amor, terima kasih Amos, terima kasih atas doa-doanya. Baik, saya akan jawab. Apa nanti di surga itu kerjanya umat hanya bernyanyi? Saudara, kita belum tahu keadaan surga itu sekarang. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan surga, selalu diumpamakan. Sebab kalau diceritakan apa adanya, kita tidak ngerti. Umpamanya, orang desa yang tinggalnya di gunung, tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar, miskin. Didatangi orang dari Amerika. Diceritakan tentang keadaan Amerika. Ngerti nggak dah? Nggak. Dia akan pasti menggunakan perumpamaan-perumpamaan untuk orang ini mengerti. Karena dia belum pernah ke sana. Diceritain sampai sampai capek pun dia akan nggak ngerti. Ada kasus. Dulu waktu saya kuliah, masih saya, saya kuliah di Korea dulu. Pada waktu itu adalah pelajaran tentang misi. Ada di situ, ada kalau satu, satu rombongan misionaris dari Amerika yang tugasnya menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa suku ini yang sangat primitif. Ya mungkin dia jangan gunakanlah kata primitif. Yang budayanya masih sangat dasar sekali. Gitu ya. Nah mereka tidak pernah melihat salju. Karena di Afrika itu Ya hawanya itu kan musim panas panjang dan itu ting dia tinggal di padang di, pa di padang gurun semacam padang gurun ada ya ada lapon kecil kecil gitu sehingga salju pun nggak tahu bagaimana rupanya pun nggak tahu 
Nah, ketika ada ayat di dalam Yesaya, ya, Yesaya 55 ayat 10. Yang apa? Sebab seperti hujan dan salju Bukan. turun dari langit. Iya, itu ada kata-kata itu. Hmm. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Meskipun dosamu merah-merah seperti kirmizi, maka aku akan bersihkan menjadi putih seperti salju. Itu ada kata-kata juga di dalam Yesaya itu. Nah, orang ini tidak tahu kelap, nggak tahu salju. Rupanya pun nggak tahu. Mereka bingung gimana kalau kita gitu apakah diciptakan kata-kata baru kata-kata itu nggak ada dalam suku itu. Lalu akhirnya diputuskan menggunakan sistem penterjemahan yang namanya dynamic equivalent. Ya, pokoknya bisa mengerti yang artinya mirip, yang artinya yang bisa dimengerti maknanya itu namanya uh, sistem penterjemahan dynamic equivalent. Sehingga akhirnya kata Kata salju itu diterjemahkan apa? Meskipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti parutan daging kelapa. <tuh> ya, karena nggak ada salju. Maka digunakanlah, uh, digunakanlah sesuatu yang dapat dimengerti oleh orang itu. Yang penting idenya dapat dimengerti. gitu, Yaitu putih seperti parutan daging kelapa. Lah. Kalau itu dia tahu. Parutan daging kelapa itu. Demikian juga ketika Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Kita baca dalam perumpamaan-perumpamaannya. Kita baca di dalam Matius pasal 13. Ayatnya yang ke-24 coba. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka katanya. Hal kerajaan surga itu semua seumpama. Ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka katanya Hal kerajaan surga itu seumpama Seumpama Ayat 44 Hal kerajaan surga itu seumpama Seumpama 46 45 Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama Seumpama 47 Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama Seumpama Mengapa? Umpama ya, karena orang nggak ngerti kalau diceritakan apa adanya yang nggak ngerti. Maka diunggahlah perumpamaan-perumpamaan yang mempunyai paralel makna dengan realitanya. Karena dikatakan dalam satu Korintus pasal 12, 13 ayatnya yang ke-12. 13 ayat 12 Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar Kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar Jadi masalah dunia yang akan datang itu Samar-samar bagi kita Karena kita belum pernah ke sana Terus? Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka Kita akan melihat muka dengan muka Karena kerajaan Allah itu menyatakan diri bersama datangnya Yesus Kristus Nah, demikianlah kalau saudara mengatakan tentang kerajaan surga itu bagaimana? Jawabannya kita belum tahu. Apa yang diberitakan kepada kitab suci itu menggunakan bahasa yang kita dapat mengerti. Bahasa ketika kita ada di dunia ini. Makanya kita baca 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata? Apa yang tidak pernah tidak pernah dilihat oleh mata? Gimana kalau mata tidak pernah melihat bisa dibayangkan? Tidak kan? Terus? Dan tidak pernah didengar oleh telinga? Nah, kalau tidak pernah telinga tidak pernah dengar, tidak ada ceritanya bisa mengangan-angan kan? Terus? Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati? Nah, apalagi tidak pernah dalam pikiran tidak timbul dalam pikiran manusia. Karena tidak pernah terpikirkan, tidak mungkin orang-orang orang di Afrika di di padang belantara Afrika tadi eh, tadi akan berpikir tentang kapal terbang gitu. Mungkin sudah pernah lihat itu film apa The Gods Must Be Crazy. Ada satu suku Afrika yang ada ada, ada, ada kapal terbang turun di sana itu burung apa terus ada Coca Cola botol Coca Cola jatuh jadi rebutan jadi ramai ceritanya. Ya itu gambarannya seperti itu. 
Nah, teruskan. Semua yang disediakan Allah Itu untuk mereka. Itu semua yang disediakan oleh Allah untuk untuk mereka yang mengasihi dia nah, orang yang mengasihi dia, jadi kalau begitu mengenai surga itu masih bayang-bayang dan itu belum jelas bagi kita, makanya kalau ada orang mengatakan apakah di surga nanti isinya nyanyi saja ya enggak lah Nyanyian-nyanyian dalam Alkitab itu bagian daripada gambaran tentang keadaan surah, artinya tempat sukacita gitu loh. Tidak ada tangisan, sebagai gambaran tidak adanya tangisan di sana. Coba kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-9. Coba kita baca. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka Terus, dan dan dengan suara nyaring mereka berseru berseru nyanyian ya dia Terus ayat 16 mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa itu mereka gambarannya, lagi. Gambarannya maksudnya. Jadi nyanyian-nyanyian itu gambaran sukacita yang tak terperikan yang ada di dalam alam sana nanti. Ya bukan nyanyian dalam pengertian nyanyian seperti kita kenal sekarang. Coba kalau nyanyian, nyanyian yang mana? Nyanyian Pantai Kosta. Lah nyanyian Pantai Kosta itu berbeda dengan nyanyian Protestan loh. Nanti protestan dalamnya berbeda dengan katolik Nanti apalagi ortodoks mempunyai bentuk nyanyian yang sendiri yang berbeda Nyanyian yang mana yang dia nyanyikan mereka di surga itu? Nyanyian model Pantai Kosta loh Yang, yang ortodoks gimana? Nyanyiannya beda Katolik gimana? Nyanyian beda Wah semua dinyanyikan bersama apa? Tidak kacau balo malah Nah, coba kita, kita renungkan di sana ini. Ini gambaran saja, tidak bisa diambil secara literal. Ya, gambaran saja tentang sukacita yang dialami oleh mereka yang berada di surga nanti. Ya, oleh karena itu, apakah di surga itu kerjanya umat, -umat hanya bernyanyi saja? Tidak, saudara. Umat di sana nanti akan memuji Tuhan apakah dengan pujian bahasa yang kita kenal tambah kacau balo nanti orang Batak memuji pakai bahasa Batak modelnya apa model HKBB atau model Pantai Kosta model Pantai Kosta atau model uh, model Katolik kacau balo kan nanti orang Jawa bergidung pakai bahasa Jawa dengan lagu tembang pakai gamelan apa gitu nah ini gambarannya harus kita lihat pakai bahasa apa Nah ini, ini perlu, perlu kita renungkan mengenai pemahaman kita tentang nyanyian di surga itu. Nah kalau gitu apa sih? Kerjaannya mereka di surga itu apa? Ya, kita baca dari pasal 7 ini ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang malam di bait sucinya. Ya. Berdiri di hadapan tahta Allah artinya menghadap Allah, melayani dia, merenungkan, mengkontemplasi kemuliaannya. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 24. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Hmm? Mereka yang telah engkau berikan kepadaku Agar mereka memandang kemuliaanku Nah, agar mereka memandang kemuliaanku Kemuliaan Yesus yang tak terperikan itu Jadi kita akan sibuk dengan mengkontemplasi Merenungkan kemuliaan Kristus Memandang kemuliaan Kristus Memandang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus 2 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang keenam. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, 
Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dan kita ingat dalam perjanjian lama, kita baca dalam keluaran pasalnya 34 ayat 28 29. Keluaran 34 ayat 28 29. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada Allah itu segala perkataan perjanjian, yakni ke sepuluh firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Nah, di sini dia ketularan kemuliaannya Allah, kulit mukanya bercahaya. Itu hanya 40 hari 40 malam. Apalagi kita nanti di sana secara kekal memandang kemuliaan Allah yang ada pada wajah Kristus. Apa yang terjadi, kita akan diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Diubah menjadi pada kemuliaan yang besar. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka kita yang... Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Artinya pantulan seperti cermin. Kemuliaan Tuhan itu tercermin dari kita. Seperti yang ada pada Musa tadi. Akibat apa? Akibat memandang kemuliaan Kristus. Terus, kita... Dengan muka yang tidak berselubung. Seperti Musa kan diselubung, Musa kan diselubung setelah ada, ada, ada kemuliaan itu. Kalau kita enggak. Akan makin terang, makin terang, makin terang terus. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, kita akan dirubah menjadi segambar. Jadi kita akan mengkontemplasi manunggal dengan Allah sedemikian rupa. Sehingga sinar kemuliaan Allah itu bersinar pada kita. Kita ikut diubahkan dalam kemuliaan kepada kemuliaan. Terus? Dalam kemuliaan yang semakin besar. Kemuliaan semakin besar. Karena Allah itu tidak terbatas, maka kemuliaan yang akan diberikan kita juga tidak terbatas. Kita makin mulia, kita makin mulia, kita makin mulia. Sehingga kita betul-betul ambil bagian di dalam kebahagiaan ilahi itu. Menjadi mulia seperti Kristus. Seperti dikatakan dalam Kolose 3 ayat 4. Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. Menyatakan diri kelak pada waktu dia datang. Kamu pun akan menyatakan diri. Ya, sesudah kita bangkit. Kita akan dinyatakan bersama Kristus. Tinggal bersama dia. Akhirnya kata kita memandang terus dia ini dalam kemuliaannya. Maka. Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan. Kita pun dimuliakan. Sehingga efeknya apa? Kalau kita hidup benar pas waktu dunia ini, maka efek dari pemuliaan yang selalu kita pandang, yang tak dan tintinya itu, yang membawa kita makin dimuliakan, dimuliakan itu, membuat dikatakan dalam Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapak nah, mereka. Nah, kalau hanya nyanyi saja tuh ngapain masuk surga hanya nyanyi saja? Keselamatan bukan yang sekedar nyanyi-nyanyi di sana. Nyanyi-nyanyi pun itu adalah adalah bahasa gambar tentang sukacita di mana tidak ada kesusahan di sana. Yang benar adalah bahwa kita akan dimuliakan dari kemuliaan menjadi kemuliaan menuju kemuliaan dan menjadi seperti Kristus apa adanya Kristus sekarang. Akibat kita melihat Dia sebagaimana adanya dalam kemuliaannya itu. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang kedua Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Iya, kita ada anak Allah secara sebutan. Tapi tetapi belum nyata apakah Tapi belum kita nyata kita... sebab kalau anaknya kucing rupanya seperti kucing, anaknya anjing seperti anjing, anaknya manusia seperti manusia, maka anak Allah harus seperti Allah dalam kemuliaannya. Nah, kita pernah lihat manusia seperti Allah. Kita pernah lihat orang yang bersinar seperti Allah. 
Belum, maka dikatakan belum nyata apa keadaan kita kelak. Terus akan tetapi kita tahu. Tapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, menyatakan diri ya seperti katakan dalam Kolose 3:4 tadi, kita akan menjadi sama seperti nah, dia. Nah, kata di, kita dinyatakan dalam kemuliaan artinya menjadi sama seperti dia karena sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang nah, sebenarnya. karena kita akan memandang kemuliaan dia dalam keadaan yang sebenarnya sehingga kita terimbas oleh sinar kemuliaannya itu. Jelas ya, saudara. Jadi gambaran yang saudara uh, ajukan ya, mungkin saudara tidak diajar begitu sih. Bahwa di surga itu kerjanya umatnya hanya bernyanyi saja, itu itu gambaran yang sangat dangkal. Ya, terus ayat 2. Bagaimana dengan orang yang percaya Yesus tapi memang tidak hobi bernyanyi? Apa urusannya? Kalau sudah di sana, tubuh kita ini akan diubah, bukan tubuh seperti ini. Seperti tubuhnya Kristus, kan? 1 Korintus 15 ayat 51. 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Akan diubah. Sehingga seandainya betul tempatnya di surga itu menyanyi, karena kita diubah, suara kita pun ikut diubah. Tidak ada urusannya. Tidak bisa nyanyi di sini, ya bisa berdu di sana. Seandainya kalau di surga itu menyanyi. Karena keselamatan itu menyangkut pengubahan ketika Kristus datang, kita akan dibangkitkan dari kuburan, lalu tubuh kita diubahkan menjadi mulia seperti Kristus. Yohanes pasal yang ke-5 ayat 2829. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Suara orang, yo, semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya, teriakan para malaikat nanti yang menyertai Kristus waktu dia datang, lalu... Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit. Nah, keluar bangkit dari kuburan, berarti kan tubuhnya di bawah, bukan yang sekedar hidup lagi, dibangkitkan dalam kemulia, kemuliaan. Sehingga berubah segala-galanya. Jadi seandainya di surga itu isinya hanya menyanyi. Dan orang itu tidak bisa menyanyi, tidak hobi menyanyi. Loh kan alamnya sudah beda. Makanya kerajaan surga itu seumpama. Tidak bisa disamakan dengan apa yang ada sekarang ini. Ya, terus. Pertanyaan saudara lagi. Apakah benar ada kuasa dalam pujian dan penyembahan? Pujian dan penyembahan apa yang dimaksud? Model Pantekosta. Yang itu baru muncul abad ini saja, itu berasal dari budaya Amerika. Kalau menyembah dalam hal kita bukan begitu. Nehemia pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-7. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Amin, amin, gitu. Terus? Sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ternyata menyembah Tuhan itu dengan sujud, dengan muka sampai ke tanah. Bukan dengan nyanyian yang musiknya di, apa, di, dipelan-pelankan, lalu emosinya ditinggi-tinggikan. Bukan itu. Tidak ada model gitu, penyembahan model gitu dalam Alkitab. Menyembah itu adalah sujud dengan muka sampai ke tanah. Dan itu yang dilakukan di gereja Torx sampai sekarang. Kita baca juga di dalam kejadian. 24 ayat 26 Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan Nah, sujud menyembah Tuhan Kristus pun sujud menyembah Bapa Ketika dia menjadi manusia Di Taman Getsemani Kita baca episode Matius pasal yang ke-26 Ayat 39 maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Iya, tau? 
Jadi pujian dan penyembahan yang saudara maksudkan yang dimengerti dalam khasanah kersen modern itu itu tidak ada dasarnya dari ramah kita. Ya, menyembah itu artinya bersujud kepada Allah. Bukan lagu yang dipelan-pelankan, lagu yang diemosi-emosikan, bukan itu. Ya. Nah, kuasa dalam pujian dan penyembahan, ya sudah dasarnya penyembahan saja sudah salah. Makanya teologi ini harus di, di dipahami lebih lerinci lagi secara kata Alkitab. Nah, saudara menyundukkan ayat 2 Korintus 10 ayat 4. Coba kita baca apa itu. 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya. Ini apa urusannya dengan pujian dan penyembahan? Tidak ada. Artinya di dalam diri orang percaya itu ada Karya roh kudus yang dapat mengalahkan semua argumentasi manusia. Ajaran-ajaran diberitakan, itu nggak ada kaitannya dengan pujian penyembahan. Kontaknya nggak berbicara tentang pujian dan penyembahan, kan? Gimana itu bisa dipakai sebagai ayat menunjukkan di dalam penyembahan dan pujian ada kuasa. Saudara juga menunjukkan ayat lagi dari... Dua Raja-Raja ayat 3, lima, ayat pasal 3, ayat 15 sampai 19. Coba kita baca. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan, juga orang muap akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Dan ini yang melakukan Nabi, namanya Nabi Elisa. Karena ada orang datang kepada dia menanyakan apa yang terjadi pada waktu itu di negara Israel. Lalu Nabi ini bernubuat tapi sambil memuji. Lalu menubuatkan tentang akan adanya apa kemarau panjang. Ini tidak ada kaitannya dengan penyembahan dan pujian. Dan ini tidak dilakukan orang banyak loh ya. Dan tidak terulang lagi loh. Ini hanya kasus khusus yang dialami Nabi Elisa. Ya, terus kita baca dua tawari 20 ayat 21 sampai 22 setelah ia berunding dengan rakyat ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan puji, nyanyian pujian dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir okay. yang hendak menyerang Yehuda. Okay. Ini kasusnya Yehuda sedang diserang. Dan para imam yang mengenakan pakaian apa tadi? Pakaian kudus. Pakaian yang kudus semar... itu adalah para imam dan orang Lewi. Mereka berdoa kepada Tuhan. Sambil bernyanyi lalu kuasa Tuhan dinyatakan. Tapi ini tidak selalu terjadi demikian. Ini kasus khusus. Jadi kita tidak bisa membuat teori umum bahwa setiap doa pujian, apalagi pujiannya modelnya yang karangan baru ini, pasti ada kuasa. Tidak juga. Yang menunjukkan kuasa itu dimunculkan adalah iman mereka, kepasrahan mereka, doa mereka kepada Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 25-26 Kesa Rasul 16, ayat 25, 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Ini dan Ini juga kasus khusus, tidak semua orang kersen purba itu nyanyi lalu ada kuasa seperti itu. 
Kadang-kadang tanpa nyanyian berdoa saja ada go, ada gempa seperti ini. Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayatnya yang ke ayat 24 saja dulu. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berselulah mereka bersama-sama dengan kepada Allah, katanya, Ya Tuhan, Engkau lah yang menjadikan langit dan, dan bumi. Dan seterusnya, ayat 34. 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Ayat karena, 30, eh maaf, ayat 30 betul. Ayat 30 bukan 34. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Terus, ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Iya toh? Bukan bernyanyi mereka. Berdoa. Mujizat terjadi. Jadi kasus khusus jangan jadikan merupakan e, merupakan landasan dalil umum. Ini kan kasus khusus-khusus semua ini. Ma Paulus khusus dalam arti karena dia dalam penjara. Dia menyanyi itu dalam 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 konteks doa. Nah, Tuhan berikan pertolongannya dengan adanya mujizat itu. Demikian juga dalam kisah Rasul 4 ayat 31 ini. Karena gereja dianiaya, Paulus Petrus dimasukkan penjara, gereja berdoa bersama, maka ada kuasa dalam doa ini. Kita harus hati-hati ya, jangan comot ayat saat, ayat satu lalu dibuat teori secara umum ini karena ini membahayakan. Kita bisa membangun ajaran apa saja kalau modelnya begini, karena tanpa melihat konteks konteksnya. Ayat 4, eh, nomor 4, apakah pujian dan penyembahan ini bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus? Mas 40 ayat 4, coba kita baca. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ya. Memberikan nyanyian baru konteksnya apa? Coba ayat 1. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ya. Jadi minta tolongnya ini, Tuhan berjengukan ini terus. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Nah, dapat pertolongan dari Tuhan karena dia berdoa, bukan dia menyembah. Bukan dalam arti dia tujuan penyembahan. Terus. Dari lumpur rawa. Terus. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Jadi itu keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Terus. Menetapkan langkahku. Terus? Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Nah, karena pertolongan itulah mereka bersuka cita memberikan nyanyian baru, nyanyian keselamatan. Nah, ketika orang melihat itu, melihat melihat orang Israel itu bernyanyi-nyanyi, terus kan, nah itu tempat-tempat. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Ya. Banyak orang akan melihatnya. Ya, dan kita melihat. Takut. Oh, Israel yang tadinya dianiaya seperti itu sekarang di, dilepaskan. Ini sekarang mereka bisa bernyanyi terus. Dan menjadi takut. Ya, akhirnya orang jadi takut pada Allahnya Israel. Yang melepaskan Israel dari penderitaan itu terus. Lalu percaya kepada nah, Tuhan. Akhirnya mereka percaya, oh rupanya Allahnya Israel itu luar biasa. Menolong umatnya sampai umatnya bisa bernyanyi-nyanyi Jadi nyanyian itu bukan penyebab pertolongan yang datang pada Israel Nyanyian itu akibat mereka sudah ditolong Dan dengan nyanyian itu orang jadi melihat Bukti kuasa Allah di dalam kehidupan Isra, Israel Ya Saudara juga menyebutkan Yohanes 12 ayat 32 Yohanes 12 ayat 32 dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Terus? 33, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya nah, ia akan mati. Aku ditinggikan dari bumi itu maksudnya dia disalib, tubuhnya kan lebih tinggi dari bumi. Lalu naik ke surga. Apa katanya? Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, disalibkan. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Aku akan menarik seorang pada pada uh, padaku ketika dia disalibkan, sur, disalibkan lalu naik ke surga banyak orang yang percaya kepadanya itu loh artinya bahwa yang dimaksud di tiga dari bumi itu disalibkan adalah kita baca dalam Yohanes pasal 3 mulai ayat 14 dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang nah, gulat. Artinya apa Musa meninggikan ular itu kan cerita kisahnya di padang padang gulat di dalam kita bilangan 20 kalau saya tidak salah. 
Coba kita baca saja. Pasal 21 ayat 9. 24, bacakan. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Iya toh? Dan itu Yesus menggunakan ini sebagai perumpamaan dia naik ke surga. Eh, dia, dia disalibkan. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 15 tadi. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Akan ditinggikan. Artinya apa? Ya seperti ular itu di, di, atas, di atas kayu, Yesus juga di atas kayu, yaitu sal, salib. Jadi ditinggikan itu artinya disalibkan. Kembali kepada Yohanes 12, 32 itu. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang ya, kepadaku. Ditinggikan dari bumi, diangkat itu tadi, dan naik ke surga, naik ke surga. Kita baca dari ya, ya, Ibrani 1, ayat 3, ayat 3. Ibrani 1, ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia... Selesai mengadakan penyucian dosa Yaitu dia disalibkan, mati dan bangkit Terus Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar Ditinggikan Itu artinya ditinggikan Filipi pasal 2 Ayat 9 Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Allah dia Allah sangat meninggikan dia Terus Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama Terus 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya, jadi dia diangkat lebih tinggi dari semua yang lain yang ada di atas, ada di langit maksudnya para malaikat, di atas bumi yang maksudnya manusia, dan di bawah bumi adalah dunianya roh-roh jahat. Dia ditinggikan lebih dari semuanya itu. Jadi, Yohanes 12 ayat 32 itu tidak ada kaitannya dengan pujian dan penyembahan yang saudara maksud. Itu berbicara orang akan datang kepada Kristus ketika telah dia telah selesai dengan karya penebusannya. Terus, mohon pencerahan dari Romo Daniel sudah saya jelaskan. Dan saudara mengatakan lebih lanjut. Dan saya mengusulkan apakah memungkinkan kalau di channel YouTube Romo Daniel dibuatkan playlist yang khusus mencerahkan tentang pujian dan penyembahan, ya tanyakan aja. Saya tidak kesempatan untuk mikir semua itu. Saudara tanyakan apa yang ingin ketahui, nanti saya jawab. Nanti bisa dibikin playlist. Apa yang saudara ingin ketahui, kan saya tidak tahu yang butuh saudara apa. Ya kan? Terus... Karena saya sendiri sangat susah untuk mencari topik ini dalam video Romo yang jumlahnya sudah ratusan. Ya, karena tidak ada yang tanya. Mulai, mulai saudara tanyakan unsur-unsur apa tentang yang saudara anggap sebagai pujian dan penyembahan itu, penyembahan itu nanti saya jelaskan. Terus, mengingat karena saya sendiri berasal dari gereja karismatik seperti Romo Daniel terdahulu, sebenarnya banyak saudara kita yang dengan hati tulus ingin melayani tetapi mendapat pengajaran dan pengetahuan yang salah. Mungkin karena sudah kebiasaan atau ajaran yang terkontaminasi. Jadi akan sangat bermanfaat kalau pengajaran-pengajaran Romo yang sudah ada mengenai ini bisa dikumpulkan dalam satu playlist. Tanyakan apa saja saudara ingin sudah ketahui. Dengan ajukan ayat-ayatnya ya. Nanti saya jelaskan. Nanti dibikin playlist kalau sudah itu. Oke? Okay? Terima kasih Romo Daniel, Tuhan Yesus memberkati. Semoga selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Jikalau memang seandainya pertanyaan saya ini sudah pernah dibahas oleh Romo Daniel, mohon dikasih linknya saya Romo. Belum, memang belum belum banyak karena itu bukan concern saya. Sebab dalam gereja ortodoks tidak ada yang namanya model praktek atau tradisi penyembahan, doa penyembahan pakai band, pakai apa, dan semuanya itu tidak ada. Ya, baik, terima kasih Tuhan berkati. Shalom, atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Yeah.